हेलो स्टूडेंट्स वेलकाम टू सोपान एच एस टीटोरियल आज के क्लस इलेवेनर इंगलिस टेक्सट बुक गल्पटा पढ़ते चले हल कार्मा बुजवान सिंह तो चलो शुरू करा जा प्रथम एक कवि परिचिति देव रही है यहाँ देखे तत प्रश्न आसे ना तबु तो तुम्हारा एक बार देखे रखे तो गल्पटा डेक्ट शुरू करा जा Sir Mohan Lal looked at himself in the mirror of a first class waiting room at the railway station. Sir Mohan Lal name ek jon byakti she ekti railway station er first class waiting room orthat prothom shrenir jonno je protikkhaloy shekhane tangano ekti ayanay nijeke dekhlen. The mirror was obviously made in India. আয়নাটা নিশ্চিতভাবে ভারতেই তৈরি হয়েছে কেন এরকম বলছে দ্য রেড অক্সাইড অ্যাট ইটস ব্যাক হ্যাড কাম অফ অ্যাট সেভেরাল প্লেসেস আয়না আয়নার কাছের পিছনে রেড অক্সাইডের প্রলেপ বা আস্তরণ দেওয়া থাকে যার জন্য আমরা নিজেদের প্রতিচ্ছবি আয়নায় দেখতে পাই কিন্তু এই আয়নাটার পিছনের যে রেড অক্সাইডের প্রলেপ বা আস্তরণ সেটি বেশ কিছু জায়গায় উঠে এসছে ক্ষয়ে গেছে অ্যান্ড লং লাইন্স অফ ট্রান্সলুসেন্ট গ্লাস কাট অ্যাক্রস ইটস সারফেস অ্যান্ড লং লাইন্স অফ ট্রান্সলুসেন্ট গ্লাস ট্রান্সলুসেন্ট কথাটির অর্থ হলো স্বচ্ছ পরিষ্কার সাধারণভাবে আয়না স্বচ্ছ হয় না আমরা আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই কিন্তু এখানে রেড অক্সাইডের প্রলেপটা উঠে যাওয়ায় আয়নার এপার থেকে উপারে স্বচ্ছভাবে দেখা যাচ্ছে তো বোঝাই যাচ্ছে আয়নাটার অবস্থা খুব একটা ভালো নয় পুরনো হয়ে এসছে খারাপ হয়ে গেছে এবং লং লাইনস অর্থাৎ আয়নার সম্মুখ ভাগে বিভিন্ন স্ক্র্যাচ দাগ ইত্যাদি পড়েছে স্যার মোহন স্মাইল্ড অ্যাট দ্য মিরর স্যার মোহন আয়নায় নিজের দিকে তাকিয়ে হাসলেন উইথ অ্যান্ড এয়ার অফ পিটি অ্যান্ড প্যাট্রোনেজ তার হাসিটা ছিল বিদ্রুপে ভরা অর্থাৎ তিনি সহানুভূতি অবহেলা নিয়ে যেন আয়নার দিকে তাকিয়ে হাসলেন এখানে বলে রাখা ভালো স্যার মোহনলাল একজন ভারতীয় হলেও তিনি একজন নামী ব্যারিস্টার ছিলেন এবং তিনি ভীষণভাবে ইউরোপীয় আদব কায়দা অনুকরণ করতেন সে পোশাক আশাকি হোক কথা বলার ধরনই হোক বা হাঁটা চলার ভঙ্গিমা হোক তিনি যেহেতু তার পড়াশোনার সময়কালে অনেকটা সময় ইউরোপে কাটিয়েছেন তাই তিনি ইউরোপীয় আদব কায়দা প্রচন্ডভাবে অনুকরণ করেন ফলো করেন এবং তার মানসিকতা এমনভাবেই তৈরি হয়ে গেছে যে ভারতীয় যে কোনো জিনিস সেই রেলওয়ে স্টেশনের আয়নাই হোক বা মানুষজনই হোক ভারতের জিনিসপত্রের প্রতি স্যার মোহনলালের একটা তীব্র অবহেলা জন্মেছে অর্থাৎ ভারতের কোনো জিনিসই মনের মতো না যেন ভারতের কোনো জিনিস ভালো হতে পারে না এমন একটা মনোভাব স্যার মোহনলালের কিন্তু তৈরি হয়ে রয়েছে ইউ আর সো ভেরি মাচ লাইক এভরিথিং এলস ইন দিস কান্ট্রি তুমি এই দেশের বাকি জিনিসের মতোই ইনএফিসিয়েন্ট ডার্টি ইনডিফারেন্ট হি মারমার্ড অর্থাৎ স্যার মোহনলাল সেই আয়নাটাকে বলল তুমি এই দেশের বাকি জিনিসের মতোই ইনএফিসিয়েন্ট অপর্যাপ্ত ডার্টি নোংরা ইনডিফারেন্ট মোটামুটি কাজ চালানোর মতো হি মারমার্ড সে বিড়বিড় করে বলল দ্য মিরর স্মাইল্ড ব্যাক অ্যাট স্যার মোহান আয়নাটিও যেন স্যার মোহানের দিকে তাকিয়ে হাসল ইউ আর এ বিট অফ অল রাইট ওল্ড চ্যাপ ইটস সেট অর্থাৎ আয়নাটা স্যার মোহানকে কি বলল না ইউ আর এ বিট অফ অল রাইট ওল্ড চ্যাপ ওল্ড চ্যাপ বুড়ো খোকা তুমি একদম ঠিকঠাক ডিস্টিংগুইজড বিশিষ্ট এফিসিয়েন্ট দক্ষ ইভেন হ্যান্ডসাম এবং সুদর্শন দ্যাট নিটলি ট্রিমড মুস্তাচ সুন্দর করে ছাটা তোমার গোফ দ্য স্যুট ফ্রম স্যাভিলিরো এই যে স্যুট যেটা স্যাভিলিরো থেকে কেনা স্যাভিলিরো হচ্ছে লন্ডনের একটি জায়গা যেটি পোশাক আশাকের জন্য বিখ্যাত তো সেই স্যুটটা কোথা থেকে কেনা স্যাভিলি রো থেকে উইথ দ্য কার্নেশন ইন দ্য বাটন হোল বাটন হোল অর্থাৎ স্যুটের একটি জায়গা যেখানে কার্নেশন অর্থাৎ একটি ফুল রাখা রয়েছে দ্য অ্যারোমা অফ অ ডি কলং একটি খুব দামি পারফিউম 
ট্যালকম পাউডার অ্যান্ড সেন্টেড সোপ এবং সুগন্ধ সাবান অল অ্যাবাউট ইউ ইয়েস ওল্ড ফেলো ইউ আর এ বিট অফ অল রাইট হ্যাঁ বুড়ো তুমি একদম ঠিকঠাক পরিপাটি অর্থাৎ স্যার মোহনলাল যেন আয়নায় নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে নিজেকেই নিজেই কথাগুলো বলছেন এবং মনে মনে ভাবছেন যে আমি একদম ঠিকঠাক তার বাহ্যিক পোশাক আশাক সাজ পারফিউম সুগন্ধি সাবান পাউডার এ সব কিছু নিয়েই তিনি ভাবছেন যে আমি একদম ঠিকঠাক স্যার মোহান থ্রিউ আউট হিস চেস্ট স্যার মোহান এবার নিজের বুকটা ফোলালেন স্মুদেড হিজ ব্যালিওল টাই ফর আমটিনথ টাইম ব্যালিওল টাই অর্থাৎ লন্ডনের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির যে টাই সেটিকে বলে ব্যালিওল টাই সেই টাইটাকে তিনি স্মুদেড অর্থাৎ আলগা করলেন নারিয়ে ফর আমটিনথ টাইম আমটিনথ কথাটির অর্থ হলো অগণ্যবার অসংখ্যবার তিনি সেই টাইটাকে আলগা করলেন অ্যান্ড ওয়েভড এ গুড বাই টু দ্য মিরর এবং হাত নাড়িয়ে আয়নাকে বিদায় জানাল হি গ্ল্যান্সড অ্যাট হিস ওয়াচ সে তার ঘড়ির দিকে এক ঝলক দেখল দেয়ার ওয়াজ স্টিল টাইম ফর আ কুইক ওয়ান তাড়াতাড়ি একটা নিয়ে নেওয়ার মতো সময় রয়েছে তাড়াতাড়ি কি নেবে না স্যার মোহনলাল মদ্যপান করবেন কই হ্যাঁ কেউ আছেন এখানে কিন্তু একটা হিন্দি ওয়ার্ডের ইউজ করা হয়েছে কই হ্যাঁ কেউ আছেন আ বিয়ার আর ইন হোয়াইল হোয়াইট লিভারি অ্যাপিয়ার্ড থ্রু আ ওয়ার গজ ডোর একজন বেয়ারা সাদা উর্দি পরে একটি তারের দরজা পেরিয়ে এলেন এক ছোটা অর্ডার স্যার মোহান স্যার মোহান তাকে অর্ডার করলো এক ছোটা অর্থাৎ ছোট করে অ্যান্ড স্যাঙ্ক ইন টু এ লার্জ কেন চেয়ার টু ড্রিঙ্ক অ্যান্ড রুমিনেট তো অর্ডার করার পর স্যার মোহনলাল একটা লম্বা কেন চেয়ার অর্থাৎ বেতের চেয়ারে শুলেন টু ড্রিঙ্ক অ্যান্ড রুমিনেট মদ্যপান করার জন্য এবং রুমিনেট রুমিনেট কথাটির অর্থ হল পুরনো জিনিস মেমোরি এগুলো চিন্তা করা আউটসাইড দ্য ওয়েটিং রুম প্রতীক্ষালয়ের বাইরে স্যার মোহনলালস লাগেজ লে পাইল্ড অ্যালং দ্য ওয়াল তো প্রতীক্ষালয়ের বাইরে একটি দেওয়ালে স্তূপাকৃতি করে স্যার মোহনের লাগেজগুলো জিনিসপত্রগুলো রাখা রয়েছে অন এ স্মল গ্রে স্টিল ট্রাঙ্ক একটা ছোট ধূসর রঙের স্টিলের ট্রাঙ্কের ওপরে লক্ষ্মি লেডি মোহনলাল স্যাট চিউইং এ বিটেল লিফ অ্যান্ড ফ্যানিং হার সেলফ উইথ এ নিউজ পেপার তো লেডি মোহনলাল অর্থাৎ স্যার মোহনলালের স্ত্রী যার নাম লক্ষ্মি সে বসে রয়েছে সেই গ্রে স্টিল ট্রাঙ্কের ওপর ছোট ধূসর রঙের স্টিলের ট্রাঙ্কের ওপর চিউইং এ বিটেল লিফ বিটেল লিফ অর্থাৎ পানের পাতা চিবোচ্ছেন অ্যান্ড ফ্যানিং হার সেলফ তাকে নিজেকে হাওয়া করছে কি দিয়ে না এ নিউজ পেপার একটা খবরের কাগজ দিয়ে শি ওয়াজ শর্ট অ্যান্ড ফ্যাট সে ছিল বেটে এবং মোটা অ্যান্ড ইন হার মিডেল ফর্টিস এবং তার বয়স মোটামুটি চল্লিশ হবে শি ওর এ ডার্টি হোয়াইট শাড়ি সে পরেছিলেন একটা নোংরা সাদা শাড়ি উইথ এ রেড বর্ডার লাল পার সাদা শাড়ি অন ওয়ান সাইড অফ আর নোজ তার নাকের একদিকে গ্লিসেন্ট আর ডায়মন্ড নোজ রিং একটি হিরে নাক ছাবি চকচক করছে অ্যান্ড শি হ্যাড সেভেরাল গোল্ড ব্যাঙ্গেলস অন হার আর্মস এবং তার দু হাতে কিছু সোনার বালা ছিল শি হ্যাড বিন টকিং টু দ্য বেয়ার আর আনটিল স্যার মোহান হ্যাড সামন হিম ইনসাইড তো সেই সাদা উর্দি পড়া বেয়ারার সঙ্গে স্যার মোহনলালের স্ত্রী কথা বলছিলেন যতক্ষণ না স্যার মোহান তাকে ভিতরে ডাকলেন অ্যাজ সুন অ্যাজ হি হ্যাড গান সে বেয়ারা যখন চলে গেল শি হেল্ড এ পাসিং রেলওয়ে কুলি সেই রেল স্টেশনের একটা কুলিকে লক্ষ্মী ডাকল হোয়ার ডাজ দ্য জেনানা স্টপ জেনানা কোথায় থামে জেনানা হচ্ছে একটি পাঞ্জাবি বা একটি হিন্দি শব্দ যার অর্থ হলো মহিলা মহিলা কামরা অর্থাৎ ট্রেনের মহিলা কামরা সেটি কোথায় থামবে সেটি জিজ্ঞেস করার জন্য লক্ষ্মী সেই কুলিকে ডাকল রাইট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য প্ল্যাটফর্ম প্ল্যাটফর্মের একদম শেষের দিকে সেই কুলিটা উত্তর দিল দ্য কুলি ফ্ল্যাটেন্ড হিস টুরবান টু মেক আ কুশন 
টুরবান অর্থাৎ তার মাথায় যে গামছা বা কাপড় দিয়ে পাগড়ি করে রাখে কুড়িরা কুলিরা সেটিকে বলা হয়েছে তো সেটাকে সে সোজা করলো টু মেক আ কুশান একটা কুশান টাইপের বানানোর জন্য হয়েস্টেড দ্য স্টিল ট্রাঙ্ক অন হিজ হেড এবং সেই স্টিলের ট্রাঙ্কটা মাথায় তুলে নিল কুলিটা অ্যান্ড মুভড ডাউন দ্য প্ল্যাটফর্ম এবং প্ল্যাটফর্মের মধ্যে দিয়ে চলতে লাগলো লেডি লাল পিকড আপ হার ব্রাস টিফিন ক্যারিয়ার লক্ষ্মী বা লেডি লাল সে তার ব্রাস টিফিন ক্যারিয়ার অর্থাৎ পিতলের একটা টিফিন কোট যেটাকে তুলল অ্যান্ড অ্যাম্বেল্ড অ্যাম্বলেড অ্যালং বিহাইন্ড হিম এবং সেই কুলির পিছন পিছন যেতে লাগলো অন দ্য ওয়ে শি স্টপড বাই এ হকার স্টল যেতে যেতে সে একটা হকারের দোকানে সামনে দাঁড়ালো টু রিপ্লেনিশ হার সিলভার বিটেল লিফ কেস তার রূপোর পানের কোটো ভর্তি করে নেওয়ার জন্য রিপ্লেনিশ অর্থাৎ আবার পরিপূর্ণ করে নেওয়ার জন্য সেই দোকানের সামনে দাঁড়ালো অ্যান্ড দেন জয়েন্ট দ্য কুলি এবং সেটি করার পর আবার কুলির পিছু নিল শি স্যাট ডাউন অন হার স্টিল ট্রাঙ্ক সে আবার তার স্টিল ট্রাঙ্কের ওপরে বসল হুইচ দ্য কুলি হ্যাড পুট ডাউন যেটা কুলি মাথা থেকে নামিয়ে রেখেছে প্ল্যাটফর্মে অ্যান্ড স্টার্টেড টকিং টু হিম এবং সেই কুলির সঙ্গে কথাবার্তা বলতে লাগলো আর দ্য ট্রেন্স ভেরি ক্রাউডেড অন দিস লাইনস এই লাইনে কি রেল আজকাল খুব ভিড় হচ্ছে দিস ডেজ অল ট্রেন্স আর ক্রাউডেড এখন সব ট্রেনেই মোটামুটি ভিড় হয় বাট ইউ উইল ফাইন্ড রুম ইন দ্য জেনানা কিন্তু আপনি মহিলা কামরায় ঠিক জায়গা পেয়ে যাবেন দেন আই মাইট অ্যাজ ওয়েল গেট ওভার দ্য বদার অফ ইটিং তাহলে আমি খাওয়া দাওয়ার ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে নিই লেডি লাল ওপেন্ড দ্য ব্রাস ক্যারিয়ার অ্যান্ড টুক আউট এ বান্ডেল অফ ক্র্যাম্পড চাপাটিস অ্যান্ড সাম ম্যাঙ্গো পিকেল লেডি লাল তার টিফিন কোটো আবার খুললো এবং কি বার করলো না এ বান্ডেল অফ ক্র্যাম্পড চাপাটিস কিছু ভাজ করে রাখা রুটি অ্যান্ড সাম ম্যাঙ্গো পিকেল এবং কিছু আমের আচার হোয়াইল শি এট দ্য কুলি স্যাট অপোজিট হার অন হিজ হনচেস যখন লক্ষ্মী খাচ্ছিল তখন কুলিটা তার উল্টো দিকে লক্ষ্মীর উল্টো দিকে উবু হয়ে প্ল্যাটফর্মে বসেছিল ড্রয়িং লাইনস ইন দ্য গ্র্যাভেল উইথ হিজ ফিঙ্গার এবং প্ল্যাটফর্মের মেঝেতে হাত দিয়ে আঁকড় কাটছিল আর ইউ ট্রাভেলিং আলোন সিস্টার বোন তুমি কি একা একা যাত্রা করছো নো আই এম উইথ মাই মাস্টার ব্রাদার না ভাই আমি আমার স্বামীর সঙ্গে রয়েছি হি ইজ ইন দ্য ওয়েটিং রুম সে প্রতীক্ষালয়ে রয়েছে হি ট্রাভেলস ফার্স্ট ক্লাস সে প্রথম শ্রেণীতে ট্রাভেল করে হি ইজ এ ভিজিয়ার অ্যান্ড এ ব্যারিস্টার সে একজন ব্যারিস্টার অ্যান্ড মিটস সো মেনি অফিসার্স অ্যান্ড ইংলিশম্যান ইন দ্য ট্রেন্স এবং তার ট্রেনে সাক্ষাৎ হয় অনেক অফিসার এবং ইংলিশম্যান অর্থাৎ উচ্চ পদস্থ লোকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় অ্যান্ড আই এম অনলি এ নেটিভ ওম্যান এবং আমি একটা সাধারণ মহিলা আই কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইংলিশ আমি ইংরাজি বুঝি না অ্যান্ড ডোন্ট নো দেয়ার ওয়েজ এবং তাদের আদব কায়দাও জানি না সো আই কিপ টু মাই জেনানা ইন্টার ক্লাস তাই আমি আমার মহিলা কামড়াতেই থাকি তো এই কথোপকথনের মাধ্যমে কি বোঝা গেল না স্যার মোহনলাল যতটা নিজেকে উঁচু শ্রেণীর মানুষদের সঙ্গে মেলামেশা করতে পছন্দ করেন ইউরোপীয় আদব কায়দা অনুকরণ করেন লেডি লাল অর্থাৎ তার স্ত্রী একদম তার অপোজিট তিনি একজন সাধারণ ভারতীয় মহিলা যে ইংরাজি জানে না ইউরোপীয় আদব কায়দা জানে না এবং কোনো জায়গায় ট্রাভেল করার হলেও স্যার মোহান ফার্স্ট ক্লাস অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীতে যাত্রা করে এবং লেড লক্ষ্মী লেডি লাল তিনি কিন্তু মহিলা কামড়াতে নিজের মতো আলাদাভাবে যাত্রা করে লক্ষ্মী চ্যাটেড অ্যাওয়ে মেরিলি লক্ষ্মী খুশির সঙ্গে গল্প গুজব করতে লাগলো শি ওয়াজ ফন্ড অফ এ লিটিল গসিপ অ্যান্ড হ্যাড নো ওয়ান টু টক টু অ্যাট হোম সে কথাবার্তা বলতে গল্প গুজব করতে খুব ভালোবাসে কিন্তু তার বাড়িতে কথা বলার মতো কেউ নেই হার হাজব্যান্ড তার স্বামী নেভার হ্যাড এনি টাইম টু স্পেয়ার ফর হার অর্থাৎ তার স্বামীর তার জন্য কোনো সময় নেই 
she lived in the upper story of the house lakshmi barir upor tolay thake and he on the ground floor ebong sir mohandal barir nicher tolay he did not like her poor illiterate relatives hanging around his bungalow অর্থাৎ তাদের যে বাড়ি বা বাংলো রয়েছে লক্ষ্মি সে নিজেও খুব একটা লিটারেট নয় শিক্ষিত নয় এবং তার রিলেটিভ যে আত্মীয় স্বজন তারাও খুব একটা শিক্ষিত নয় তাই লক্ষ্মীর সেই অশিক্ষিত আত্মীয় স্বজন তাদের বাড়ির সম্মুখে ঘোরাঘুরি করবে এটা স্যার মোহনলাল একদমই পছন্দ করত না সো দে নেভার কেম তাই তার আত্মীয় স্বজনরা কেউ বাড়িতেও আসত না এবং লক্ষ্মীর কথা বলার মতো কোনো লোকজন ছিল না সে একা একা উপর তলায় থাকত এবং স্যার মোহনলাল নিচের তলায় থাকত হি কেম আপ টু হার ওনস ইন এ হোয়াইল অ্যাট নাইট অ্যান্ড স্টেড ফর এ ফিউ মিনিটস সে কখনো সখনো অল্প কিছু সময়ের জন্য রাতে উপর তলায় আসে এবং কিছুক্ষণ থেকে আবার চলে যায় হি জাস্ট অর্ডার্ড হার অ্যাবাউট ইন অ্যাংলিসাইজড হিন্দুস্তানি অ্যান্ড শি অবেড প্যাসিভলি স্যার মোহনলাল অ্যাংলিসাইজড হিন্দুস্তানি অর্থাৎ তিনি হিন্দি বলেন কিন্তু সেই হিন্দিতেও যেন ইংরেজির ছাপ রয়েছে ইংরেজির টান রয়েছে সেই রকম হিন্দিতেই তিনি লেডিলালকে আদেশ দেন এবং লেডিলালও চুপচাপ সেই আদেশ পালন করে দিস নকচার্নাল ভিজিট হ্যাড হাউ এভার বর নো ফ্রুট অর্থাৎ এখানে তাদের কনজুগাল লাইফ দাম্পত্য জীবনের কথা বলা হয়েছে তাদের মধ্যে যেই দূরত্বটা তাদের কথোপকথনেই হোক আদব কায়দার অমিলের জন্যই হোক যে কারণেই হোক তাদের মধ্যে যেই দূরত্বের সৃষ্টি হয়েছে দিস নকচার্নাল ভিজিট তাদের মোহনলাল যে মাঝে মাঝে রাত্রে কিছুক্ষণের জন্য উপরে যায় হাউ এভার বর নো ফ্রুট কোনো ফলই দিত না অর্থাৎ এখানে তাদের সন্তান সন্ততির কথা বলা হয়েছে দ্য সিগনাল কেম ডাউন অ্যান্ড দ্য ক্ল্যাঙ্গিং অফ দ্য বেল অ্যানাউন্স দ্য অ্যাপ্রোচিং ট্রেন তো ট্রেন আসার সিগনাল দিয়ে দেওয়া হয়েছে অ্যান্ড দ্য ক্ল্যাঙ্গিং অফ দ্য বেল এবং ঘন্টা বাজানো অ্যানাউন্স করছে যে ট্রেন আসছে লেডি লাল হারিডলি ফিনিশড অফ হার মিল লেডি লাল লক্ষ্মি তাড়াতাড়ি করে তার খাবার শেষ করে নিল শি গট আপ সে উঠল স্টিল লিকিং দ্য স্টোন অফ দ্য পিকেলড ম্যাঙ্গো সে সেই আচারের আমের আটিটা তখনও চুস ছিল শি এমিটেড এ লং লাউড বেল্চ অ্যাজ শি ওয়েন্ট টু দ্য পাবলিক ট্যাপ টু রিন সার মাউথ অ্যান্ড ওয়াশ হার হ্যান্ডস তো লেডি লাল যখন স্টেশনের কলে তার মুখ ধুতে এবং হাত ধুতে গেল তার আগে শি এমিটেড এ লং লাউড বেল্চ একটা দীর্ঘ এবং খুব জোরালো ঢেকুর তুলল বেল্চ অর্থাৎ ঢেকুর আফটার ওয়াশিং শি ড্রায়েড হার মাউথ অ্যান্ড হ্যান্ডস উইথ দ্য লুজ এন্ড অফ আর শাড়ি লুজ এন্ড অফ আর শাড়ি অর্থাৎ তার আঁচল দিয়ে তার মুখ মুছল এবং হাত মুছে নিল অ্যান্ড ওয়াক্ট ব্যাক টু হার স্টিল ট্রাঙ্ক এবং আবার তার স্টিল ট্রাঙ্কের কাছে ফিরে এলেন বেলচিং অ্যান্ড থ্যাঙ্কিং দ্য গডস ফর দ্য ফেভার অফ এ ফিলিং মিল বেলচিং অ্যান্ড থ্যাঙ্কিং অর্থাৎ তিনি ঢেকুর তুলছেন এবং ভগবানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছেন এই খাওয়া দাওয়ার জন্য দ্য ট্রেন স্টিমড ইন লক্ষ্মি ফাউন্ড হার সেলফ ফেসিং অ্যান্ড অলমোস্ট এমটি ইন্টার ক্লাস জেনানা কম্পার্টমেন্ট তো ট্রেন স্টেশনে এলো লক্ষ্মি তার জেনানা কম্পার্টমেন্ট দেখলো একদমই ফাঁকা মহিলা কামরা নেক্সট টু দ্য গার্ডস ভ্যান তো গার্ড স্টেশন গার্ড রেল গার্ডের যে কামরা থাকে তার পিছনেই জেনানা কম্পার্টমেন্ট মহিলা কামরা যেটা একদম ফাঁকা অ্যাট দ্য টেল এন্ড অফ দ্য ট্রেন ট্রেনের একদম শেষ প্রান্তে দ্য রেস্ট অফ দ্য ট্রেন ওয়াজ প্যাকড বাকি পুরো ট্রেন কিন্তু খুবই ভিড়ে ঠাসা ছিল শি হিভড হার স্কোয়াড বাল্কি ফ্রেম থ্রু দ্য ডোর অ্যান্ড ফাউন্ড এ সিট বাই দ্য উইন্ডো তো ট্রেনে ওঠার সময় লক্ষ্মী তার স্কোয়াট বাল্কি ফোলা মোটা তার শরীরটাকে দরজা দিয়ে ঢোকালো এবং ফাউন্ড এ সিট বাই দ্য উইন্ডো এবং জানলার পাশেই একটা সুন্দর জায়গা পেয়ে গেল শি প্রডিউসড এ টু আনা বিট ফ্রম 
ए नट इन हार शी एंड डिसमिस द कुलि से तरह शाड़ी आँचल थे आगेकार दिन जो इंडियन ओमेन ता शाड़ी आँचल पैसा टाक बेधे रखत से ही गीट खुले शाड़ी आँचल दो आना बेर करल कुलि के दिए कुलि के छाड़ल शी दें शी दें ओपेन्ड हार विटेल केस आर तर पान कोटो खुलल एंड मेड हार सेल्फ टू विटेल लिप चार्ज उइथ रेड एंड ह्व पेस्ट मिन्सड विटेल नाट्स एंड कार्डामम्स तो पान सजल की दिए ना सुपारी कार्डामम्स इलाच प्रभृति दिए रेड एंड ह्व पेस्ट चून इत्यादि दिए पान सजल दिज शी थ्रास इन टू हार माउथ टील हार चिक्स बाल्ज अन बोथ सैड यो पान से तर मुखर मध्य पुड़ल जत खा तर मुख दुटो फुले उठे दें शी रेस्टेड हार चीन ऑन हार हैंडस एंड सैट गेजिंग आइडलि एट द जसलिन क्राउड ऑन द प्लाटफर्म तरपर से तर कोईटी जानल रेखे एवं तर हाथ चिबुकटी ठेक प्लैटफर्मे ठेला ठेरि गुदगुति क्राउड भीड़े के देखते लगलें तो आज ए पर्ज थकल बाकी अंशा तुम्हारा पार्ट टू ते पे जा